Δεν ξέρω αν απολαμβάνετε κι εσείς την παρουσία του Θεού όπως την απολαμβάνω κι εγώ. Ήμουνα στο δωμάτιο προσευχής και η παρουσία του Θεού ήρθε με δύναμη. Την νιώθω στο πνεύμα μου. Καθώς ο λαός του Θεού τον λατρεύει με πίστη και με αλήθεια. Δύο πράγματα είναι εδώ, η πίστη και η αλήθεια. Εάν η λατρεία σου στον Θεό δεν γίνεται με πίστη και δεν γίνεται με αλήθεια, η λατρεία σου δεν είναι ευπρόσδεκτη. Σήμερα η λατρεία μας έγινε με πίστη και με αλήθεια. Χαιρετώ την πίστη σας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Επειδή ξέρουμε ότι η πίστη δεν φαίνεται όταν τα πράγματα πάνε καλά στη ζωή μας. Αλλά όταν περνάμε δυσκολίες, δοκιμασίες, πειρασμούς, εκεί απαιτείται η πίστη μας να σταθούμε με πίστη. Και ξέρω ότι ο λαός του Θεού έχει λάβει κάτι από τον Θεό. Και η πίστη μας μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που να αναστένουμε τους νεκρούς. Αλλά πιστεύω όλοι μας έχουμε δει το χέρι του Θεού να εργάζεται στις ζωές μας. Έτσι δεν είναι. Ποιος είδε το χέρι του Θεού να εργάζεται στη ζωή του. Σήκωσε το χέρι. Εάν είδε το χέρι του Θεού να εργάζεται στη ζωή σου για πάνω από μία φορά, για πάνω από δύο φορές, για πάνω από τρεις φορές, σήκωσε το χέρι σου και φώναξε Αλληλούια. Αλληλούια. Ο Θεός να σε ευλογεί, μπορείτε να καθίσετε. Άρα λοιπόν, θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι ο Θεός δεν μας άφησε στο σκοτάδι, αλλά είναι μαζί μας. Αμήν. Πες στο διπλανό σου, ο Θεός δεν σε άφησε στο σκοτάδι, αλλά είναι μαζί σου. Μέσα στη δοκιμασία, πες είναι μαζί σου, μέσα στη δοκιμασία, μέσα στην τρικυμία, μέσα στους πειρασμούς, είναι μαζί σου. Γύρνα στον άλλο διπλανό, πες είναι μαζί σου. Γύρνα στον άλλον, πες είναι μαζί σου. Ο Ιησούς Χριστός, πες. Ο Ιησούς Χριστός είναι μαζί σου. Αλληλούια. Ας του δώσουμε ένα καλό χειροκρότημα. Πριν περάσουμε στο σημερινό μήνυμα, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας, να πούμε δύο λόγια προσευχής, ώστε ο Κύριος να ετοιμάσει τις καρδιές μας να λάβουμε το λόγο Του, το μήνυμα. Αν θέλεις μπορείς να επαναλάβεις και εσύ μετά από εμένα, Πες, ο Άγιο Πνεύμα, άνοιξε την καρδιά μου στο Λόγο Σου, άνοιξε την καρδιά μου στην πίστη Σου, άνοιξε την καρδιά μου στο Πνεύμα Σου. Πάρε περισσότερο από εμένα και δώσ' μου περισσότερο από εσένα. Δώσ' μου περισσότερο από την αγάπη Σου, περισσότερο από την ειρήνη Σου, Περισσότερο από τη χαρά σου, περισσότερο από την εγκράτειά σου, στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Και ο λαός του Θεού ας πει, Αμήν. Αλληλούια. Όσοι από μας είχαμε ποτέ αυτοκίνητο ή μηχανή, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κινητήρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν του βάλεις μέσα καύσιμο. Έτσι δεν είναι. Αν δεν βάλεις καύσιμο στο αυτοκίνητο, στη μηχανή σου, δεν παίρνει μπρος. Δεν ξεκινάει. 
Πολλοί από εμά σήμερα αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο η πίστη μας δεν δουλεύει πάντα. Προσέξτε, δεν είναι ότι δεν δουλεύει καθόλου, αλλά δεν δουλεύει πάντα, κάθε φορά. Και αναρωτιόμαστε, γιατί σποραδικά, πες σποραδικά. σποραδικά. Έχουμε δει το χέρι του Θεού να εργάζεται στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι. Πριν από λίγα λεπτά σηκώσαμε το χέρι και είπαμε ναι, είδαμε το Θεό να εργάζεται στη ζωή μας. Πάνω από μία φορά, πάνω από δύο φορές, πάνω από τρεις φορές. Σηκώναμε τα χέρια όλοι μας. Αλλά αυτό είναι σποραδικά. Όχι πάντα. Ό,τι είναι η βενζίνη, το καύσιμο για τον κινητήρα, είναι και η αγάπη για την πίστη. Να το ξαναπώ. Ό,τι είναι το καύσιμο για τον κινητήρα είναι και η αγάπη για την πίστη. Με άλλα λόγια, χωρίς καύσιμο ο κινητήρας δεν δουλεύει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και έτσι θα έρθουμε στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος που είναι «Η πίστη Λειτουργεί με αγάπη. Πες στο διπλανό σου, η πίστη λειτουργεί με αγάπη. Η πίστη λειτουργεί με αγάπη. Αλληλούια. Ποιο είναι χαρούμενος. Είμαστε χαρούμενοι που το μάθαμε αυτό σήμερα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ο λαός του Θεού, όχι μόνο εσείς που είστε εδώ, ο λαός του Θεού σε ολόκληρο τον κόσμο, αναρωτιέται συχνά, κάθε μέρα, εξαιτίας των προκλήσεων, των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, αναρωτιούνται γιατί δεν λειτουργεί η πίστη μου. Πάω στην εκκλησία, ε? δίνω τα δέκατά μου στο Θεό, ε, ψέλνω, λατρεύω, φωνάζω πιο δυνατά από όλου. Την ώρα της προσευχής, παρόλο που μερικοί κάθονται, εγώ είμαι πάντα όρθιος και προσεύχομαι με όλο μου το είναι. Με πίστη προσεύχομαι. Γιατί η πίστη μου δεν δουλεύει. Γιατί η πίστη μου δεν μετακινεί τα βουνά. Πες το διπλανό σου. Σήμερα μάθαμε. Πες σήμερα μάθαμε. Ότι η πίστη λειτουργεί με αγάπη. Αλληλούια. Πάμε να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Στην Α Ιωάννου Επιστολή, κεφάλαιο 4 και εδάφια 20 και 21. Διαβάζω. Αν κάποιος πει ότι αγαπάω τον Θεό, όμως μισή τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Τι είναι? Επειδή όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του, που τον είδε, τον Θεό που δεν τον είδε, πώς μπορεί να τον αγαπάει, 21. Και από αυτόν έχουμε τούτη την εντολή. Δηλαδή, εκείνος που αγαπάει τον Θεό, να αγαπάει και τον αδελφό του. Τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, αδέρφια. Ο Λόγος του Θεού μας λέει τα αυτονόητα πράγματα. Μια μέρα... Ρώτησαν οι μαθητές τον Ιησού και του λένε όλο μας λες παραβολές λέει και ιστορίες για ανθρώπινες υποθέσεις εδώ πέρα. Για επίγεια πράγματα μας μιλάς. Γιατί δεν μας λες καμιά φορά και τι γίνεται στον ουρανό. Πες μας πώς είναι ο Θεός στο θρόνο. Πώς είναι οι άγγελοι εκεί. Πώς αυτερά έχουν. Τι δυνάμεις έχουν οι άγγελοι. Έχουν σπαθιά. Έχουν ασπίδες. Τι γίνεται όταν ε, ο Θεός στέλνει τους αγγέλους του στη γη. Πες μας για τα επουράνια. Και τι τους απάντησε ο Ιησούς. Μ? Εδώ λέει σας μιλάω για τα επίγεια. Σας μιλάω για αυτά που βλέπετε 
και πάλι δεν μπορείτε να καταλάβετε. Πού να σας πω για πράγματα που δεν βλέπετε, που δεν μπορείτε να δείτε. Τότε δεν θα καταλάβετε σίγουρα. Ναι, αδέρφια. Πολλοί από εμάς αναρωτιόμαστε γιατί η πίστη μου δεν δουλεύει, προσευχήθηκα, νίστεψα, έπαιξα το ρόλο μου, έκανα το χρέος μου, διάβασα όλη την Αγία Γραφή, από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη. Παρ' όλα αυτά, και τις νηστείες και τις προσευχές που έκανα, βλέπω ότι ο Θεός δεν απαντάει την προσευχή. Δεν μου απαντάει. Τι συμβαίνει. Γιατί. Και εδώ ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας λέει, αν τον αδερφό σου που τον βλέπεις, δεν τον αγαπάς, τότε τον Θεό που δεν τον βλέπεις, πώς λες ότι τον αγαπάς. Δεν είναι απλό αυτό που ρωτάει ο Λόγος του Θεού. Γιατί πολλοί από μας είμαστε πικραμένοι με κάποιον. Είμαστε απογοητευμένοι με κάποιον ή με κάποια. Πολλοί από μας έχουμε πει ποτέ ξανά δεν θα μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί επειδή μας πλήγωσε. Γιατί επειδή μας είπε ψέματα. Μήπως εσύ δεν πλήγωσες ποτέ κανέναν. Μήπως εσύ δεν είπες ψέματα ποτέ στη ζωή σου. Μ? Μήπως εσύ δεν αμάρτησες ποτέ στη ζωή σου. Ο Λόγος του Θεού για άλλη μια φορά μας λέει ότι όποιος λέει ότι αγαπάει τον Θεό αλλά μισεί τον αδερφό του είναι ψεύτης. Και σε ένα άλλο σημείο λέει Οπότε είμαστε ψεύτες. Λέει όταν κάποιος στέκεται και λέει ότι είναι χωρίς αμαρτία. Εγώ λέει δεν έχω αμαρτήσει, δεν έχω κάνει κάτι κακό, δεν έχω φταίξει σε κανέναν, δεν λέω ψέματα, δεν κλέβω, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν απάτησα τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, είμαι μια χαρά. Και ο λόγος του Θεού έρχεται και μας λέει, όποιο λέει ότι δεν έχει αμαρτία είναι ψεύτης. Και η αλήθεια δεν κατοικεί μέσα σε αυτόν. Και καθόμαστε και σκεφτόμαστε τι άλλο πρέπει να κάνω. Τα έχω δοκιμάσει όλα. Η πίστη μου δεν δουλεύει. Ξέρετε τι μας κάνει ανθρώπους. Μ? Αυτό που μας κάνει ανθρώπους δεν είναι η ικανότητά μας να σκεφτόμαστε, αλλά η ικανότητά μας να αγαπάμε. Πες το διπλανό σου, αυτό που μας κάνει ανθρώπους δεν είναι η ικανότητά μας να σκεφτόμαστε, αλλά η ικανότητά μας να αγαπάμε. Ναι, πολλές φορές η αγάπη μας είναι διανοητική. Σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε. Και λέει ο σύζυγος, εγώ λέει, παρέχω τα πάντα λέει, στο σπίτι να μην λείψει τίποτα. Και πάλι λέει αυτή, για τη γυναίκα μιλάει, αυτή δεν είναι ευχαριστημένη. <laughs> ε, της δίνω τα πάντα, το ψυγείο είναι γεμάτο, τους λογαριασμούς τους πληρώνω, το παιδί το στέλνω στα καλύτερα φροντιστήρια, να μάθει αγγλικά, να μάθει γερμανικά, να μάθει γαλλικά, όλες τις γλώσσες. Και δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα. Και σκεφτόμαστε. Τι άλλο να κάνω. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Ναι, αδέρφια μου, πολλοί από μας έχουμε ξεχάσει να αγαπάμε τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τον συνάνθρωπό μας. Και άντε τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τον παντρεύτηκες, θα τον λουστείς για το υπόλοιπο της ζωής σου. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει να αγαπάμε τον πλησίον μας. Το συνάνθρωπό μας, ο συνάνθρωπός σου μπορεί να είναι κάποιος ξένος που δεν τον έχεις ξαναδεί. Κάποιος που βρίσκεται σε πρόβλημα, λέει να τους αγαπάς και αυτούς, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Πολλοί από μας, ενώ λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και μάλιστα βάζουμε και στην ταυτότητα, τι λέει ταυτότητα, χριστιανός, ορθόδοξος. Και καμαρώνουμε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και όμως αδέρφια, Πολλοί από μας έχουμε ξεχάσει πώς είναι να αγαπάμε. 
Έχουμε ξεχάσει πώς είναι να αγαπάμε. Κάποιοι από εμά έχουμε γίνει μέχρι και αυτοκαταστροφικοί. Τι έχουμε γίνει? Ξέρετε τι πάει να πει αυτοκαταστροφικός. Αυτοκαταστροφικός σημαίνει κάποιος που από μόνος του αρχίζει να κάνει κακό στον εαυτό του. Αυτοκαταστροφικός είναι κάποιος που εκεί που όλα είναι καλά στη ζωή του, αρχίζει. Χαλάει τη σχέση του με τους ανθρώπους. Χαλάει το γάμο του. Ε, χαλάει τη σχέση του με τα παιδιά του. Παρετείται από τη δουλειά του. Ενώ δεν έχει από πού αλλού να ζήσει. Κάθεται στο σπίτι. Αρχίζει, δεν τρώει. Δεν πίνει, δεν κάνει μπάνιο. Δεν θέλει τίποτα. Όταν δεν έχει αγάπη για τον εαυτό σου, πού θα βρεις αγάπη να αγαπήσεις κάποιον άλλον. Ναι, κάποιοι δεν έχουν αγάπη ούτε για τον εαυτό τους. Και ο Λόγος του Θεού μας ζητάει εδώ πέρα να αγαπάμε τον πλησίον μας. Να αγαπάμε τον αδερφό μας. Ενώ εμείς δεν αγαπάμε ούτε τον εαυτό μας. Πώς θα αγαπήσουμε κάποιον άλλον αν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Η αγάπη είναι ζωή. Αν σου λείπει η αγάπη, σου λείπει η ζωή. Πες το διπλανό σου, η αγάπη είναι ζωή. Αν σου λείπει η αγάπη, σου λείπει η ζωή. Το, το λέμε και το ξαναλέμε γιατί κάθε φορά που το λέμε, το συνειδητοποιούμε καλύτερα, το κατανοούμε καλύτερα. Βλέπετε λοιπόν γιατί κάποιοι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους αλλά είναι σαν να μην ζουνε αυτοί. Έχεις νιώσει ποτέ ότι η ζωή σου απλά περνάει και φεύγει και χάνεται αλλά δεν την απολαμβάνεις, δεν την νιώθεις. Σαν να λείπει η ζωή σου από μέσα σου. Ναι. Η αγάπη είναι ζωή. Αν σου λείπει η αγάπη, σου λείπει η ζωή. Αν πολλές φορές αισθάνεσαι ότι δεν απολαμβάνεις τη ζωή σου, είναι γιατί δεν υπάρχει αγάπη μέσα σου. Δεν υπάρχει Θεός μέσα σου. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν. Πάμε να δούμε τι λέει στην επιστολή προς Γαλάτες. Κεφάλαιο 5 και εδάφιο 6. Επιστολή προς Γαλάτες, κεφάλαιο 5, εδάφιο 6. Είμαστε όλοι εκεί. Επειδή στον Ιησού Χριστό ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ, ούτε η ακροβιστία, αλλά η πίστη που ενεργείται με αγάπη. Να το ξαναδιαβάσω. Ένα εδάφιο είναι. Επειδή στον Ιησού Χριστό ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ, ούτε η ακροβιστία, αλλά η πίστη που ενεργείται με αγάπη. Βλέπετε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Υπήρχε ένα θέμα τότε με τους Εβραίους. Οι Εβραίοι έλεγαν πρέπει λέει, να κάνουν περιτομή οι άντρες. Οι Εβραίοι λοιπόν το πίστευαν γιατί τους είχε δοθεί από τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ και ήταν νόμος ότι ο Θεός θέλει, λέει, να κάνουμε περιτομή. Οι άλλοι λαοί όμως δεν το είχαν αυτό σαν κουλτούρα, σαν ε, κανόνα, σαν νόμο, ότι πρέπει όλοι να το κάνουν. Πίστεψαν λοιπόν και Εβραίοι, πίστεψαν και Εθνικοί, πίστεψαν και από άλλους λαούς. Και αυτό που λέει αυτό το εδάφιο, είναι, είτε έχεις, λέει, κάνει την περιτομή, είτε όχι, αυτό που έχει, λέει, σημασία για τον Ιησού Χριστό, είναι όταν η πίστη ενεργείται με αγάπη. Με άλλα λόγια, όταν η πίστη λειτουργεί με αγάπη. Τι καταλαβαίνουμε από εδώ. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι αν δεν έχεις αγάπη, η πίστη σου δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Γιατί η πίστη λειτουργεί με αγάπη. Αμήν. 
Πες το δίπλανά σου. Αν δεν έχεις αγάπη, η πίστη σου δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Γιατί η πίστη λειτουργεί με αγάπη. Να λοιπόν, τι έχει σημασία για τον Θεό. Θέλετε να σας το κάνω λίγο πιο απλά, να το καταλάβετε καλύτερα. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει αν τα μαλλιά σου είναι μακριά ή τα μαλλιά σου είναι κοντά. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει αν έχεις μεγάλη γενιάδα σαν εμένα, σαν τον άνθρωπο του Θεού, ή τα ξυρίζεις με το ξηράφι κάθε μέρα από τη ρίζα. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει αν τα βάψεις τα μαλλιά σου άσπρα, κόκκινα, κίτρινα ή μπλε. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον Θεό. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει τον Θεό είναι η πίστη σου να ενεργείται με αγάπη. Δηλαδή η πίστη σου να λειτουργεί με αγάπη. Σε ένα άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού λέει «Λες ότι έχεις πίστη». Ωραία. Δείξε μου λοιπόν την πίστη σου από τα έργα σου. Έτσι δεν λέει. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Για ποια έργα μιλάει εδώ ο Λόγος του Θεού. Για ποια έργα μιλάει εδώ ο Λόγος του Θεού. Για τα έργα της αγάπης μιλάει. Άρα λοιπόν λες ότι πιστεύεις στο Θεό. Ωραία, καλά κάνεις και λες ότι πιστεύεις. Λες ότι πας στην Εκκλησία κάθε Κυριακή. Καλά κάνεις και πας στην Εκκλησία κάθε Κυριακή. Λες ότι για χάρη Χριστού ξυρίζεσαι και κουρεύεσαι κάθε μέρα και κάνεις μπάνιο κάθε μέρα. Καλά κάνεις και τα κάνεις όλα αυτά. Αλλά δείξε μου λέει την πίστη σου από τα έργα σου. Δείξε μου την πίστη σου από την αγάπη σου με άλλα λόγια. Πες στο διπλανό σου, η πίστη λειτουργεί με αγάπη. Η πίστη λειτουργεί με αγάπη. Ξέρετε γιατί σας το λέω πολλές φορές. Γιατί περισσότεροι από μας όταν τελειώσει η συνάθρηση και φύγουμε από εκείνη την πόρτα, έχουμε ξεχάσει όλα ό,τι ακούσαμε. Έχουμε ξεχάσει και επιστρέφουμε πάλι πίσω στην παλιά μας ζωή. Επιστρέφουμε πάλι πίσω στις παλιές μας συνήθειες. Δηλαδή στα έργα του μίσους, στα έργα του φθόνου, της ζήλιας, στα έργα της κακολογιάς, καταλαλιάς, στα έργα του κουτσομπολιού, μη μου πεις ότι δεν έχεις κουτσομπολέψει ποτέ κανέναν, έτσι. Συμφωνείς μαζί μου. Καλοπροαίρετα, δεν έχεις κουτσομπολέψει κάποιον ποτέ. Με καλή πρόθεση. Αυτά τα έργα δεν οικοδομούν, αλλά τα έργα της αγάπης οικοδομούν. Πες στο διπλανό σου, αν η πίστη σου σήμερα... Δεν δουλεύει. Έλεγξε τα έργα της αγάπης σου. <κλή> Για να πάμε στον καταματθέον Ευαγγέλιο, να δούμε τι λέει εκεί ο Λόγος του Θεού. Καταματθέον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 43 με 48. Ματθέος, κεφάλαιο 5, εδάφιο 43. Ακούσατε ότι υπόθηκε θα αγαπάς τον πλησίον σου και θα μισείς τον εχθρό σου. 44. Εγώ όμως σας λέω, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και να προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. 45. Για ποιο λόγο? Για να γίνετε γη του πατέρα σας που είναι στους ουρανούς, επειδή αυτός ανατέλει τον ήλιο του επάνω σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επάνω σε δικαίους και αδίκους. Επειδή αν αγαπήσετε αυτούς που σας αγαπούν, ποιον μισθό έχετε και οι τελώνες δεν κάνουν το ίδιο. 47. Και αν χαιρετήσετε μονάχα τους αδελφούς σας, τι περισσότερο κάνετε, 
Και οι τελώνες δεν κάνουν έτσι. 48. Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, όπως ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς, είναι τέλειος. Βλέπετε αδέρφια, τι μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού και τώρα να συλλογιστούμε και να σκεφτούμε λίγο πώς ζούμε εμείς τη ζωή μας, σαν παιδιά του Θεού. Γιατί εδώ φέρνει μερικά παραδείγματα ο Λόγος του Θεού και καλό είναι να το δούμε και εμείς προσεκτικά τι λέει και να αναλύσουμε, να, να δούμε τη ζωή μας μέσα από το φως του Λόγου του Θεού. Λέει, στο 44, εγώ όμως σας λέω, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ερώτηση, αγαπάς τους εχθρούς σου. Ο Λόγος του Θεού λέει, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ερώτηση, εσύ αγαπάς τους εχθρούς σου. Εγώ αγαπώ τους εχθρούς μου. Πάμε να δούμε τι άλλο λέει. Να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται. Για σκέψου, σε καταράστηκε ποτέ κάποιος. Σου είπε ποτέ κάποιος άσχημα λόγια, να πάθεις από το Θεό, να το βρεις αυτό που μου έκανε το κακό. Ε? Τι κατάρα μου, ε? Σε, σε καταράστηκε ποτέ κάποιος. Ποια ήταν η απάντησή σου. Μ? Τον ευλόγησες αυτόν που σε καταράστηκε. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται. Αν αυτός που καταργέται, καταργέται, γιατί καταργέται. Γιατί η καρδιά του είναι γεμάτη από κατάρες. Γι' αυτό καταργέται. Γιατί η Γραφή μας διδάσκει ότι από το περίσευμα της καρδιάς μας μιλάει το στόμα, λαλεί το στόμα. Από αυτό που είναι γεμάτη η καρδιά σου, αυτό και θα μιλήσεις, αυτό και θα πεις. Έτσι πρέπει να διαβάζουμε, αδέρφια, το Λόγο του Θεού. Μην το διαβάζουμε σαν ιστοριούλα. Ναι, ναι, έκανα το χρέος μου και κλείνω και γεια σας. Έχω δουλειές να κάνω. Έχω υποθέσεις, εκκρεμότητες να διευθετήσω. Όταν διαβάζεις κάτι και λέει ο Λόγος του Θεού να κάνεις αυτό και αυτό, ε, να αγαπάς τους εχθρούς σου, να ευλογείς εκείνους που σε καταρώνται, να ρωτάς τον εαυτό σε ερωτήσεις και να λες αγαπάω τους εχθρούς μου. Ευλογώ εκείνους που με καταριώνται. Έχει κι άλλα. Να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν. Ρώτα τον εαυτό σου. Πόσες φορές έκανες καλό σε κάποιον άνθρωπο που σε μισεί. Και σου το έχει αποδείξει επανειλημμένος. Ότι κάποιος σε μισεί. Πόσες φορές πήγες και έκανες καλό σε αυτόν τον άνθρωπο. Μ? Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τι κάνουμε εμείς. Κάποιοι από μας βρήκαμε τη μέση οδό και λέμε «Εντάξει, ξέρω ότι ο, ο Κώστας με μισεί, ξέρω ότι ο Γιώργος με μισεί, ξέρω ότι η Μαρία με μισεί, ξέρω ότι η Ευγενία με μισεί, αλλά εγώ δεν θέλω να έχω τίποτα μαζί της». «Δεν τη μισώ, όχι, όχι, την αγαπάω, δε, την αγαπάω, δε, αλλά δεν θέλω τίποτα, ούτε να ξέρω, ούτε να δω τα μούτρα της, ε, ούτε να ακούσω τη φωνή της, να μην με πάρει τηλέφωνο». Την έχω μπλοκάρει στο κινητό ήδη. Την έκανα μπλοκ. Πες μπλοκ. Το ξέρετε το μπλοκ πώς γίνεται. Και έχει κι άλλο. Λέει να προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Κάποιος θα πει ναι βέβαια εγώ προσεύχομαι. Προσεύχομαι κάτι προσευχές. Ψαλμό 35. Ο Κύριος λέει να τον τιμωρήσει για το κακό που μου έκανε. Ο Κύριος να τον κατατρέχει όπως αυτός με κατατρέχει. Ο Κύριος να τον κυνηγάει, να, να τρέχει από 7 μεριές να, να ξεφύγει, να γλιτώσει από το, από το κακό που τον κυνηγάει να τον βρει. Και προσεύχομαι, λέει, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, Ψαλμός 35. Βλέπετε, αδέρφια, όπως μας συμφέρει. Όπως μας συμφέρει, παίρνουμε το Λόγο του Θεού και τον ταιριάζουμε στη ζωή μας εμείς που είμαστε οι διαβαστεροί, δεν λέω για μας που, για τους υπόλοιπους που δεν ανοίγουμε το Λόγο του Θεού να δούμε τι λέει μέσα. Εμείς που είμαστε διαβαστεροί και διαβάζουμε, οι περισσότεροι από μας παίρνουμε αυτό που μας συμφέρει και το χρησιμοποιούμε εκεί. Με λάθος τρόπο. Και στο 45 ξέρετε τι λέει, για να γίνετε γη του πατέρα σας. Αυτό το γη δεν είναι μόνο για τους άντρε, είναι και για τις γυναίκες. Θα το πούμε λοιπόν για να γίνετε γη και θυγατέρες 
του πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Θέλεις να γίνεις γιος και κόρη του Θεού, του πατέρα. Να κάνεις όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο να πει κάποιος «Μα ξέρουμε, ο Θεός είναι αγάπη». Ναι, ξέρω, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ο Θεός που είναι αγάπη δεν με ξέρει με το όνομά μου. Σε κάλεσα, λέει, με το όνομά σου, μη φοβηθεί. Ε? Σε λύτρωσα. Με ξέρει με το όνομά μου. Έχω νέα για σένα σήμερα. Μας έδωσε ο Λόγος του Θεού πώς θα γίνουμε γη και θυγατέρες του Πατέρα μας που είναι στους ουρανούς. Ο Ιησούς δεν σε αναγνωρίζει από το όνομά σου, αλλά από την αγάπη σου. Γύρνα στον άλλο διπλανό σου και πες, ο Ιησούς δεν σε αναγνωρίζει από το όνομά σου, αλλά από την αγάπη σου. Γύρνα στον άλλο διπλανό και πες, ο Ιησούς δεν σε αναγνωρίζει από το όνομά σου, αλλά από την αγάπη σου. Είδαμε λοιπόν πώς μπορούμε να γίνουμε γη και θυγατέρες του Πατέρα μας που είναι στους ουρανούς. Με αγάπη. Πώς θα γίνουμε γη και θυγατέρες του Πατέρα? Πώς? Πώς? Δεν σας άκουσα. Αν μπράβο. Αλληλούια. Πιστεύω ότι όλοι μας Είχαμε ανάγκη να ακούσουμε αυτό το μήνυμα σήμερα. Γιατί σου λέω ότι με αυτό το μήνυμα η ζωή σου θα αλλάξει. Μουσική Πες στο διπλανό σου, με αυτό το μήνυμα. Μουσική Εάν το εφαρμόσεις, Μουσική η ζωή σου θα αλλάξει. Μουσική Ο τρόπος σκέψης σου θα αλλάξει. Μουσική η ομολογία σου θα αλλάξει. Τα έργα σου θα αλλάξουν και ό,τι έχει να κάνει με εσένα θα αλλάξει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ήθελε λοιπόν ο Κύριος να ευλογήσει το μήνυμα που ακούσαμε και να μας δώσει τη χάρη να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας στο όνομα του Ιησού Χριστού.